Chegam as festas de fim de ano e muita gente acaba extravasando na hora da refeição. A grande vilã é a ceia de Natal. Com tantas delícias, fica difícil resistir. Essa nutricionista explica que comer um pouquinho além da conta é normal. Mas é preciso cuidado para não exagerar. Ser saudável é isso, é tu se dar o privilégio de fazer sessões e sessões e saber que o teu corpo automaticamente amanhã ele vai voltar uma rotina, ele vai voltar aquilo que ele já vinha sendo adaptado o um ano inteiro. Então não tem por que deixar de comer ou evitar essas confederalizações. Débora também dá algumas dicas pra gente se policiar na hora da ceia. Na hora que você se tiver nessas confraternizações, então assim, é, tirar, tentar controlar um pouco é, o que são alimentos que às vezes nem são tão importantes assim. Você simplesmente só vai comer porque eles estão ali. Mastigue bem os alimentos, sinta o gosto dele. No caso, tenha controle em cima das exceções que você está fazendo. saia de casa sem com fome, sem comer alguma coisa, como algo, algo leve, porque isso evita o que? Que você cometa algum desastre, consuma compulsivamente e faz com que você tenha algumas escolhas melhores. A gente não enfiar o cara na jaca, não evitar um desastre geral, para que ano que vem a gente não consiga mais reverter, às vezes, essas consequências. Então, a gente acabar mudando hoje mesmo os hábitos alimentares para a gente aprender a ser saudável, eu acho que é isso que é super importante. Agora, pega papel e caneta para anotar essa receita deliciosa de Natal. Dica do chefe Luciano, apresentador do programa Bistrô da Unisul TV. Ele juntou alguns alimentos saudáveis em uma receita barata. Saborosa, essa salada tem um toque bem especial para o Natal. Um pé de rúcula hidropônica, um mambroto de trevo, 150 gramas de tomate cereja, uma carambola, 100 gramas de amora silvestres, 80 ml de mel, 80 ml de aceto balsâmico, 80 ml de azeite de oliva e 4 gramas de espessante. Nós vamos usar um aceto balsâmico, que é um vinagre, que é muito acidez, muita acidez. E para dar o controle nesse, nessa acidez, nós vamos usar mel. Sempre a folha em pezinha, para deixar mais linda. Ó, se eu jogar a folha, ela vai ficar de lado. Então eu vou colocar a folha em pezinha. Né? que quando as pessoas olharem a salada, ela vai estar tá viva. A salada está quase pronta. Olha só, só falta nós colocar o nosso molho. Está linda, pode ver que ela ficou uma guirlanda de Natal, aberta no meio. Quem quiser colocar um molho aqui no meio para as pessoas se servirem, dá para colocar o molho aqui no meio. E depois dessas dicas, vai ficar impossível não aproveitar o melhor do Natal sem grandes gastos e exageros. Feliz Natal!